No, no go here. ሙቁያችን ነቁያችሁ ለሁለት አምላክ የገበረ የሚባለው የሚስጥራዊ ማህበረሰብ መስራች በሃኛው መቶ ክፍለ ዘመን እጅግ ሚስጥሩ የበዛ ሳይሉታል በወጣትነቱ የሶስተኛ ዲግሪ ፒኤችዲ በመያዝ ከተመረቀበት ዩኒቨርሲቲና ካውሮፓ ክብረ ወሰኑ እስከ ዛሬ እሱ ነው ማምሳስምንት አመቱም በጠላት በተያዘ ግዛት በጦርነት መhall ባየር ጃንጥላ ፓራሹት በመወረድም እስካሁን የደረሰበት የለም ለ30 አመታት ያህል የተወለደባትን ምድር ነጻ ሀገርቶን ዘንድ ቢጥርም ከነጻነት በኋላ አልኖርባትም ይሉቁንም ያውሮፓ ሀገሮች ሁሉንም ማለት ይቻላል ከላቲን አሜሪካ ሜክሲኮ ያሀገሩ ያህል ኖርባቸዋል የሚገርመው የኖርባቸው ሀገሮች መሪዎችን በሙሉ ማለት ይቻላል ወዳጅ ያደረገም ነው ከጀርባም ባማካሪነት የዘወረም በዘመኑ አሉ የተባሉ ሊቃና ምርጥ የፈጠራ ሰዎች የልብ ባል እንጀራ ማድርጓል የፈለገውን ሀገር መሪ ካውሮፓ እስከ አሜሪካ ባንድ የስልክ ቁጥሪ ማግኔት የሚችልም ይባለለታል በዚህ የተነሳ ዛሬ ያውሮፓ ህብረት የሚባለውን መሰረት ለመጣል የበቃ ነው በዚህና ለሌሎችም ስራዎቹ ቀና ነገስታትና የሀገር መሪዎች ታላላቅ የሜዳሊያ ሽልማት ሊሰጡት ቢፈቅዱም እሱ ግን እንብተኛ ሆኗል የበዛዩቱን በችግር ዳሆኖ ቢኖርም ዓለምን የለወጡ ታላላቅ ድርጅቶችን የመሰረተ መሆኑ ይነገርለታል ከነዚህ ማንዱና ስሙን በክፉ የሚያስነሳው ደግሞ ቢልደርበርግ የሚባለው የሚስጥር ቡድን ነው ለምንኩስና በልጅነቱ የተጠራ በስተርጅናው ለሰይጣን የሚሰራ ድርጅት መስርቷል ያስባለው ነውና በዘመኑ ሀብት ሳይኖረው ሁሌም በጉዞ ላይ ነበርና ማንንም የት እንዳል እንኳን አይውቅም ነበርም ለማን እንደሚሰራም የሚያውቃል ነበርም ግን አከቫቲካን ስካላማችን ዕውቀት ስለላ ድርጅቶች እንዲሁም ሚስጥራዊ ማህበረሰቦች ይሰራል በሚል ስሙ ይነሳል ጆሴፍ ሬቲንገር ጆሴፍ ሄሮን ሬቲንገር በክራካው ነው እንደ ጎርጎሮስ ሳይኖ የዘመን ቀመር በ1888 የተወለደው ስለ ልጅነት ይወቱ ድርሳናት ብዙም አይተረኩም ግና ቤተሰቡ ከወለዷቸው አምስት ልጆች አንድ አንድ ድርሳናት አራትም ናቸው ይላሉ የመጨረሻው እንደሆነ ተጽፎ ይገኛል የቤተሰቡ የዘር ግንድ ካይዱ መሆኑ እንደ ባልፍ ባገደም ተጽፎም ይገኛል አባቱ ጆሴፍ ስታኒስላው ሬቲንገር የፖሊሽ ሉ ለሆኑትን ዛሞስኪ የግል የጋማ ካሪ ናቸው ሬቲንገር የተወለደባ ክራካው ግዛት ገዢ ናቸው ሉ ዛሞስኪ ዛሞስኪ የፖሊሽ የመሳፍንት ዘርወራሽ ሆነው የግዛቲቱ ገዢ ይሁን እንጂ በዘመኑ ፖላንድ የምትባል ሀገር ባለም ካርታ እንደ ሉዓላዊ ግዛት አልነበረችም ባውስትሮ ሃንጋሪ ስሮ መንግስት ስር ወርቃ ጋሊሻ የሚባለው ግዛት አካል ነበረችና አባት ጆሴፍ ስታኒስላው ሬቲንገር የሉል ዛሞይስኪ የሕግ ተበቃ በመሆኑ ይሟገቱ እንደነበረም ይነገራል ከዚህ አንዱ ያውስትሮ ሃንጋሪ ስሮ መንግስት ከሉል ዛሞይስኪ ግዛት ዛኮፓን የተባለው ለመሬት መውሰድን በመቃወም ችሎት የቆሙት ይተካሳል ባውስትሮ ሃንጋሪ የዘውት ችሎትም ጆሴፍ ስታኒስላው ሬቲንገር ተከራክረው በማሸነፍ ለሙን መሬት ለሉል ዛሞይስኪ በማስመለሳቸው በፖላንድ በርተኝ ዘንድ እንዳርበኛ የሚታዩ ናቸው የሚያባቱ የሙግት አሸናፊነት በህፃኑ ጆሴፍ ሬቲንገር ህሊና የፖላንድ በርተኝነትን በጨቅላ ህሊናው በመቅረጽ ለበስተዋላ ሚናው መሰረት ሆኖታል ይላሉ የታሪኩ ጻፊዎች የናቱ ማርያ ወገን ደግሞ የልህቃን ቤት ሰብ ነው የናቱ አባት በግዛቲቱ ስም በተሰየመው ታላቁ የክራካው ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር እና ዲል ለሞኔ በቁ ሊቅ ናቸውና አጎቱና አክስቱም እንዲሁ የበቁ የዩኒቨርሲቲው ሙራን ናቸው እንዲ የፖላንድ በርተኝነትን በሚያቀነቅን የተማረና ለመንበር የተጠጋ ቤት ሰብ የተወለደው ጆሴፍ ሬቲንገር ህይወቱ ገና የዘጠኛ አመት ልጅ ያለ የሚለውጥ ሁነት ተከሰተ ይላሉ የታሪኩ ጻፊዎች በአውስትሮ ሃንጋሪ ስሮ መንግስት ሉዓላዊነቱ አይጠፋ አባት የፖሊሽ ምድር ገዢ ሉል ዛሞይስኪ የሕግ የግላማ ካሪ የነበሩት አባት ጆሴፍ ስታንሳው ሬቲንገር መሞታቸው ነው የህፃኑን የህይወት መንገድ የቀየረ ሁኔታ የሚባለው 
በፖላንድ በርተኞችና በመሪዎችም ዘንድ የግዛቲቱን ምድር በንጉስ ችሎት ያስመለሱ የክብር ሞገስ ያገኙ ናቸውና በረከቱ ለልጃቸው መጥረፉ አልቀረም በዘጠኝ አመት አባቱን ያጣው ጻን የማሳደጉን ሐላፊነት ይወሰዱት ሉሉ ዛሙ እስኪ ናቸውና እናም ወጪውን በሙሉ ችለው ወደ ሮም ላኩት ከነተን በካቶሊክ ገዳማት ይማርና ይቀበል ዘንድ እንዲያውም ጆሴፍ ሬቲንገር የተከላቀለው በካቶሊክ እምነት አክራሪ አስተምሮ ይከተላል የሚባለውን የጀስዊት ቀሳውስት ገዳም ነበርም ዮናና ከሶስት ወራት በላይ በገዳሙ መቆየት አልፈቀደም ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ በቅስናው ለመቀጠል ስከርሜ ልኩ ትዳር ሳይመሰረት በድንግልና መኖር ግዴታ መሆኑን ባለመቀበሉ ነው እናም ፈቃዱን ያልተጋፉት ሉል ዛሞይስኪ አሁንም ወጪውን ሸፍነው ወደ ክራካው አስመጡት በግዛቱ በሚገኝ ምርጥ ትምርት ቤትም ዕውቀት ይከስም ዘንድ ተደረገም ለከፍተኛ ትምርቱም እንደ ለኡላዊ ቤት ሰው ሁሉን አሟልተው ወደ ፈረንሳይ ፓሪስ ላኩት የፈረንሳይ ፓሪስ ከተማ በጆሴፍ ሬቲንገር የውቀትም የትውውቅ መዲና በመሆን የበዛ ስፍራ ያላት ናት ሉልዛም ዊስኪ ልክ እንደ ልጃቸው የተገባውን አሟልተው ነበርና ወደ ፓሪስ ይላኩት የተከላቀለውም የመሳፍንት ልጆች የሚበዙበትን ስብስብ ሆነም በውቁና ያውሮፓ ባለጠጋ ልጆች ይማሩበት በሚመረጠው የሶርቦኒ ዩኒቨርሲቲ ያጠና ዘንድም የመረጠው ደግሞ ስነ ጽሁፍ ሆነም እንደሌሎቹ የባለጠጋ ልጆች መከማጠል የሚያበዛ ለትምርቱ ትኩረት የማይሰጣል ነበርም እናም ከቀደመው ዘመን ጀምሮ እስከደረሰበት የ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ እጅግ ረቂቅ የሚባሉትን የስነ ጽሁፍ መጻፍት አንድም ሳይያስቀር ከዳር እስከዳር ተወጥቷቸዋል ይላሉ የታሪኩ ጻፊዎች የበዙ ቋንቋዎችን ልክ እንደ አፍ መፍቻ ቋንቋው በጽሁፍም በንባብም ይራቀቀባቸው ስለነበረ ይበልጥ እንደረዳውም ይነገራል እንዲህ ሆኖ ከባለጠጎች የመሳፍንት ልጆች የድግሳቸው ታዳሚ መሆኑ አልቀረም በተለይ በዚህ ግንኙነቱ ከሁሉም የላቀ የመግባባት ተሰጦ ኖሮት እንደ ንባውራ ሁሉም የሚከቡት ነበር ይባልለታል ከረቂቅ የሙዚቃ ደራሲዎችና ቀማሪዎች እስከ ሳሃሊዎች ድረስ ወዳጆቹ ነበሩ ደራሲዎች ከያንያንና የተውን ሰዎችም እንዲሁ እነዚህ ደግሞ ከመላው አውሮፓና ከአሜሪካ ጭምር የተሰባሰቡ ናቸው ከባለጠግነታቸው የተነሳ በጥቂት አመታት ከ5 ሚሊዮን ዶላር በላይ ያጠፉ ጥንድ ጓደኞች እንደነበሩት ለማሳያነት ይተከሳል የበዙቱ ደግሞ ዘመን ተሻገረው በየሙያቸው ከሀገር አልፎም ባለማችን ለመታወቅ የበቁ ናቸው በዚህ ረገድ ደራሲዎቹ ፍራንኮስ ማሪያክና ጆሴፍ ኮናርድ ይተከሳሉ በተለይ ጆሴፍ ኮናርድ የልብ ባልንጀራው የሚባል ነው ከባለጠጎቹ የመሳፍንት ልጆች ድግስ ሳይቀር ከመላው ዓለም ከመጡቱ የገዢ ዘሮች ጋር የተበቀ ግንኙነት እየመሰረተን በትምርቱ ሜላቀ ደረጃ ማስመዝገቡ አልቀረም ለዚህ ማሳያ አድርገው የታሪኩ ጻፊዎች የሚጠክሱት ጆሴፍ ሬቲንገር የሶስተኛ ዲግሪውን ፒኤችዲውን ገና ያ 20 አመት ወጣት ይያለ መያዙ ነው በዚርሜ ለዚህ ማረብ በመብቃትም ከፈረንሳይ ዩኒቨርሲቲዎችም አልፎ በአውሮፓ ጭምር የሱ ክብረ ወሰለም ሆን የበቃ ነው ይላሉ ረንዲያውም እስከ ዛሬ ድረስ ክብሮ ሰኖ አለመሰበሩ ይነገራል ፈረንሳይ ፓሪስ ሶርቦኔ ዩኒቨርሲቲ ክብሮ ሰን በሆነ እድሜም በአመቱ ሶስተኛ ዲግሪውን በስነ ጽሁፍ ቢጨርስም ጆሴፍ ሬትንገር ግን ዕውቀት በቃኝ የሚል አለመሆኑ ነው ገራሚውም ለዚህም ወደ ጀርመና አቅንቶ በሙኒክ ዩኒቨርሲቲ ዘመነኛ ስለን ቦና ሳይኮሎጂ ማጥናቱ ይተከሳል ጆሴፍ ሬትንገር ስለን ቦናን ማጥናት የመረጠው ለምክንያቱ ነው ይላሉ የታሪኩ ጻፊዎች የሚያሰው ልጅ የሰበና የባህሪ መሰረታዊ ዕውቀቶችን ጠንቆቆ ለማው ካለ ፍላጎት ይመነጫልም ባይናቸው ወደፊት ይዘልቅበት ዘንድ ለሚመኘው የፖለቲካ እንጀራና የመሪነት ደረጃ ሰዎችን ለመዘወር የሰለን ቦና ዕውቀቱ እንደሚያስፈልገው ማመኑ ነው ገፊ ምክንያትም ይላሉ በዚህም የሙኒክ ዩኒቨርሲቲ ቆይታው እንደተለመደው ከባለ ጠጋ ልጆች እየመረጠን ከሊቃኑ ጋር ወዳጅነት መመሰረቱ ማልዘነጋው ወደ ጣሊያና አቅንቶም በፍሎረንስ እንዲው ትምርቱን ከጥሉበታል ወደ እንግሊዝ ለእንደንም ጎራ ብሎ ጥናቱን ገፍቶበታል በእነዚህ ሀገሮች ያጠናው ዘንድ ያተኮረው ደግሞ ምጣኔ አብትና ፖለቲካ ሳይንስ ሆነም በእንግሊዝ ቆይታውም ለውጥ ፈላጊዎች ከሚባለው ቡድን መሪዎች ጋር ተዋወቀም ቡድኑ የፋቢያን ማህበረሰብ በመባል ይታወቃል የቡድኑ መሪዎች ደግሞ በስቶዋላ ባለም ዕውቅሊ ቃል ለመሆን የበቁት ሲድኒ ዌብ 
ጆርጅ በርናንድ ሾውና ቢያትሪስ ዌብ ናቸው የየፋቢያን ማህበረሰብ በማለት የሰየሙት ቡድን በአለም ላይ ለውጥ ያመጣል የሚሉትን የፖለቲካና የምጣኔ አብታ አስተሳሰብ እስከ መቅረጽ የደረሰ ነው ኤልኤስኢ የሚሉት ደግሞ በኮሚኒዝምና በካፒታሊዝም የመንግስት ስርዓት ዘውገ መካከል የሚወድቅ ነው ይላሉ። ለዓለም ሙሉ በሙሉ በመንግስት የሚዘወር የታቀደ ምጣኔ አብት እንዲሁም በሌላው ገጽ ገበያ የሚዘውረው የነጻ ኢኮኖሚ የሚባለው አያስፈልግም ባይናቸው ሁለቱንም ያማከለ በመሃል ላይ የሚወድቅ ፖለቲካና ምጣኔ አብት ያስፈልጋል የሚል حساب ያዳበረው የዚህ ቡድን አባል ሆኖም በሁነኛ ተሳታፊነት መዝለቁ የመጪው ዘመኑ ፍላጎት ጭምር ያሳየ ነው ይባልለታል ጆሴፍ ሬቲንገር በመላ አውሮፓ መዛውር ነበር ቀጣዩ ተልኮ ያደረገው ለዚህም የሚተከሰ አንዱ ምክንያት ከካፒታሊዝምና ከኮሚኒዝም ያለው በማለት የፋቢያን ማህበረሰብ የተባለው ቡድን የቀመረውን አስተምሮ ለማስረጽ የሚል ነው over half a century his influence is still ከግማሽ በታመት በላይ እስካሁንም ድረስ እሱ ተጽኖ የቴክኖክራት ዘመን የምንለውን ሁሉ የሚነካ ነው በሌላ በኩልም ከገዢ መሳፍንት ቤተሰቦችና ባለጠጎች ጋር የተበቀ ወዳጅነት መፍጠር ለሩቅ ሐሳቡ እንደሚያስፈልገው በማመን ያደረገው ነው ይላሉ የታሪኩ ጻፊዎች አንድ ቦታ አረክቶ መቀመጥ ያለም ወደዱ ጉዞን ምርጫ ማድረጉም እዚ ይተከሳል እና መላውን አውሮፓ አስሷል በተለይም እንግሊዝ ፈረንሳይና ጀርመን የቤቱ ያለ የተመላለሰባቸው ናቸው ይላሉ አልፎ አልፎ ወደ ትውልድ ምድሩ ክራካው ብቅ ማለቱ አልቀረም በዚህም የመልስ ጉዞ ወራዊ የሆነ መጽሔት ለማሳተም በክቷል መጽሔቱም በፖሊሽ ቋንቋ የሚታተም ሲሆን የፖላንድ በሄርተኝነት ይከነከነበት ዘንድ አስቦ ማሳተሙ ይነገራል እናም የፖላንድ በሄርተኛ ሊቃን በሙሉ ጽሁፍ የሚለዋወጡበት ከፍ የሚያለ የጥራት ደረጃ ያለው መጽሔት ነበርም ይላሉ ጆሴፍ ሬቲንገር ይመኘው ወደ ነበረው ፖለቲካ ህይወት የገባው ያንደኛው የዓለም ጦርነት ሊከሰከስ ጥቂት አመታ ሲቀሩት ነው የመግባቱ ምክንያት ደግሞ የፖሊሽ ፖለቲከኞች ጆሴፍ ሬቲንገር በለንደን ቢሮ ከፍቶ ለፖላንድ ሉዓላዊ ሀገርነቱን መሆን ይሰራ ዘንድ መመረጣቸው ነው የሚገርመው የተለያዩ የፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው ቡድኖች እሱ ለዚህ ተግባር መመረጣቸው ነው አንድም ያባቱ የፖላንድ ለመሬትን የማስመለስ ገድል ለልጁም ተርፎ ይሆናል ይላሉ የታሪኩ ጻፊዎች ከሁሉ በላይ ግን በፖላንድ የተለያየ ፍላጎት ካላቸው የፖለቲካ ቡድኖች ለአንዱ ማባል ያለመሆኑና ገለልተኛነቱ እንዳስመረጠው ግን ብዙዎች ይስማማሉ ግን የፖላንድ ሉዓላዊ ሀገርነት ኦን ማድረግ በዘመኑ አስቸጋሪ መሆኑን ሁሉም ማላጡትም ምክንያቱም ፖላንድ የምትባል ሀገር ባለም ካርታ ላይ አልነበረችምና በለንደን ቢሮ ከፍቶም ይቻላል የማይባለውን ጆሴፍ ሬቲንገር መሞከሩ አልቀረም የወክቶ እንግሊዝ ንጉስ ቀዳማዊ ቻርልስ ድረስ ቀርቦም ለፖላንድ ነፃነት ጆሮ ይሰጡ ዘንድም ደክሟል ለእንግሊዝ የፖላንድ ሉዓላዊ ሀገርነት ኦን መሆኑን እዚህ ግባ ተብሎ ቁም ነገር የሚሰጠው አልነበረምና የሚሰማው አልነበረም ጆሴፍ ሬቲንገር ግን በርም ለዚህ የሚጠቀሰው ያውሮፓ ሶስተኛው የቦይ ስካውቶች ባል ክብር ነው የፖሊሽ የቦይ ስካውት አባት ከመባለው ማልኮውስኪ ጋር በመመካከር ቦይ ስካውቶቹ ፖላንድ የሚል አርማ ያውለበሉ ዘንድ አስችሏል በርግጥ ልጆቹ የመጡት አገራቸውን ከተቀራመጡት ኦስትሪያ ጀርመንና ሩሲያ ከተያዙ ግዛቶች ቢሆንም እነዚህ ሀገሮችም በጆሴፍ ሬቲንገር ሲራ መበሳጨታቸው አልቀረም ግን በጃቸው ሳይገባ አቀረም አንደኛው ያለም ጦርነት በተከሰከሰ ጊዜ የወሰደው ምርጫ ግን ለህይወቱ ጭምር የሚያሰጋ ሆነ ጆሴፍ ሬቲንገር ወደ መንግስት የቀረቡ ወዳጆቹን ተጠቅሞ ኦስትሪያ ከጀርመን ህብረት ወጣ የተናጠለ የሰላም ስምምነት እንድትፈራረም ግፊት ማድረጉ ነው የዚህ ምክንያቱ በዚህ ማህለም በኦስትሪያ የተያዘውን የፖላንድ መሬትን ነጻ ለማድረግ ማሰቡ ይነገራል ይህን የደረሰበት የኦስትሪያ መንግስት በጥብቅ የምፈልገው ነው ብሎ ስሙን ይፋደረገ ጀርመንማ ሞት በሌለበት ፈረደችበት በለንደን የተሰማ ጊዜ ተከበረው እንግድነት አበቃ ተባለም እናም ጆሴፍ ሬቲንገር ወደ ስፔን ለማቅናት ፈረንሳ ይገባም ግን አበኪሱ በሳቤስቲያን ነበርምና ከችግር ላይ ወደቀ የደረሰለት ደግሞ የልቦዳጁና ደራሲው ኮናርድ ሆነም ገንዘብም ሰጥቶ ለሚያውቃቸው ሰዎች የምስክርነት ደብዳቤን ማሲዞ ወደ ሜክሲኮ ላከው
ጆሴፍ ሬቲንገር መቼም ወዳጅ የሚያደርገው በመንበርም በሀብትም ከፍ ያሉት ነውና ይህንኑ በሜክሲኮ ደግመው ኒግሪቴ ሞርንሶና ፕሮታልኮ ካሌስ ከበዙ ወዳጆቹ ይጠቀሳሉ። በስተዋላ ፕሮታልኮ ካሌስ የሜክሲኮ ፕሬዝዳንት ሞርንስ ደግሞ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ለመሆን ይበቁ ናቸው። በርግጥ እነዚህን ሰዎች ለስልጣን እንዲበቁ የበዛውን የሴራ ጫውታ የከወነው ጆሴፍ ሬቲንገር ነው ይላሉ የታሪኩ ጻፊዎች ለስልጣን ከበቁን በኋላ በሜክሲኮ የሚገኙ የነዳጅ ማውጫዎችን በሙሉ መንግስት እንዲወርስ ያማከረው እሱ ነው ይላሉ። ምን አለፋችሁ ከመንበር ጀርባይ ነበር መሪ ነበር ባይናቸው While in Mexico he became a political advisor በሜክሲኮ በነበረ ጊዜ የፕሬዝዳንት ፕሩታልኮ ካሌስ የፖለቲካ ማካሪ ነበር የየነዳጅ ማውጫዎችን የሜክሲኮ መንግስት የሞረስ ውሳኔ ግን አሜሪካንን አላስደሰተም ምክንያቱም የሀገሩ አኩባንያዎች ነበሩና የነዳጅ ጉድጓዶቹ ባለቤቶች እና ማዲሱ የሜክሲኮ መንግስት በአሜሪካ ጥርስ ውስጥ ገባም ጆሴፍ ሬቲንገርም ያሜሪካ ህዝብ ጣላት ተባለም አሜሪካ የጠመደችውን ሳታ ሶግድ እንቅልፋዮስ ዳትምና አዲሱ መንግስት ካንድ 10 አመታት ብዙ የሚያላለፈ ሆነ የስልጣን ዘመኑ ኳሽንግተን በተቀነባበረ መፈንቅለ መንግስት ከስልጣን ተፈነገለም መሪዎቹ መጣፈንታቸው ስደት ለመሆን በቃ በአሜሪካ የህዝብ ጣላት በሚል የሚፈልገው ጆሴፍ ሬቲንገርም በጃቸው ሳይገባ አመልጦ ወደ አውሮፓ ቀና ወደ አውሮፓ ከተመለሰ በኋላ ጆሴፍ ሬቲንገር መቀመጫው ለንደን ያድርግ እንጂ በመላው አጉሪቱ የሚዘዋወር ነበር ይሉታል በርግጥ ሁለት ሚስቶችን አግብቶ ልጆች የወለደው በዚህ ዘመን መሆኑ ተጽፏል የሁለተኛው ያለም ጦርነት እስኪጀመር ድረስ ጆሴፍ ሬቲንገር ረፍት ይለሽ ተጓዥ ሆኖ አውሮፓን ማካለሉን ይተርካሉ የታሪኩ ጻፊዎች እንዲያውም በስተዋላ ኡን ያደረጋቸውን ሐሳቦች ለአውሮፓ ገጆችና ባለጠጎች የሰበከው በዚህ ዘመን ነው ባይናቸው የም አንድ ዓለም መንግስት የሚል ሐሳብ ነው የሚገርመው ጆሴፍ ሬቲንገር መቼ የት ሀገር እንደሚጓዝና እንደተጓዘ ማንም ምርጉጡን መናገር ያለመቻሉ ነው ከነማን ጋር እንደተገናኘም እንዲሁም ይሁሉ ጉዞ ለማድረግ የሱ አብት እንደማያስችለው ቢታወቅም ገንዘቡንም ከማንና ከየት እንዳመጣው ያለመታውቁም ይነገራል የአውሮፓን ከዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ጋር በማስተባበር ይፈጠር የሚለውን አንድ ዓለም መንግስት ሐሳብ በዚህ ዘመን በብርቱ ሰርቶበታል ነው ተረኩም በሌላው ተቃርኖ ገዝታም የዘሬ አንዘርዝረኝ እንደሚባለው በአገራችን ጆሴፍ ሬቲንገር የይሁዳይቱ ሀገር እስራኤል መፈጠርን የሚደግፍና የሰራበትም ዘመን ነው በወቅቱ በአውሮፓ የጽዮናዊነት እንቅስቃሴ መሪ ከነበሩት ከነቻይም ዊዝማንና ናውም ሳክሎቭ ጋር ተባብሮ መስራቱ እዚ ይጠቀሳል የሁለተኛው ዓለም ጦርነት መከስከስ ግን ጆሴፍ ሬቲንገር ወደ ቀደመው የፖላንድ ሉዓላዊ ሀገርነት እንቅስቃሴ መለሰው ወክቱ የፖላንድ የስደተኛው መንግስት የሚባለው መሪ ጀነራል ሲኮርስኪ የስደተኛው ካቢኔ መሪና የለንደን ተወካያቸው እንደሆነ መመረጣቸው ነው ለዚህ ምክንያቱም He was close to the Polish Prime Minister General Sikorski እሱ የፖላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ጀነራል ሲኮርስኪ የቅርብ ወዳጅ ነበር ጀነራሉ በስደት የነበረው መንግስታቸው የፖለቲካ ማካሪ እንደሆነ አጅተውታል ጆሴፍ ሬቲንገርም ጀነራል ሲኮርስኪን በአዲስ አበባ አስተምሮ አጠመቀቸው ይላሉ የታሪኩ ጻፊዎች ከጀርባ መዘወሩን የለመደበት ነውና በራሳቸው አንደበት የሲኮርስኪ እቅድ የተባለውን ይናገሩ ዘንድ ገፋቸው ፖላንድ ሉዓላዊ ሀገሮና በቅ ብትልም ብቻን መኖር አይቻላትምና እናም ከሌሎች እንደ ኦስትሪያ ጀርመንና ሩሲያ ካሉት ሀገሮች በፌዴሬሽን የምትተዳደር ሀገርቱን አሉ ይህም ከመስራቅ አውሮፓ ማልፎ መላው አውሮፓ የሚያካትት ሆኖ የአውሮፓ ህብረት ይፈጠር የሚለውን የሱን አስተምሮ ጀነራሉ ለዓለም ይፋደረጉ ከዚህም ባለፈ በለንደን የአውሮፓ ሀገሮች ተወካዮችን በሚስጥር በመሰብሰብ በሐሳቡ ላይ መወያየትና ወደ ሰነድነት መቀየር ጀመሩ የዚህ ዋነኛው ዘውዋሪ ደግሞ ጆሴፍ ሬቲንገር ነበርና የአውሮፓ ህብረት ሐሳብ አመንጪና ጀማሪ የሚባለው እንዲያውም ሚስጥራዊ ኮሚቴ ተቋቁሞ ስራው የተጀመረው በዚህ ዘመን መሆኑ ይነገራል ዮነና የጀነራል ሲኮርስኪ መሞት የህይወት አቅጣጫ ቀያሪ ሆነ ጀነራሉ በመካከለኛው ምስራቅ ያደረጁትን ሰራዊት ጦርነት እንዲጀምራ አዘው ወደ ለንደን ሲመለሱ ነበር በጅብላርተር ላይ አይሮፕላን አጨ ጋየው ተሎኮ ወታደራዊ ነበርና ከካቢኔያቸው አብሮ ያለደው ጆሴፍ ሬቲንገር ብቻ ነበር ከሹሞቻቸው የተረፈው አውሮፕላኑ የጋየበት መንሴ ሚስትራዊነት ደግሞ ይበል ተስፋ አስቆራጭ ነበር የሆነበት ለሱ
ከጀራ ሲኮርስኪ ሞት በኋላ ለፖላንድ ነጻ ሀገርነት መስራቱን አላቋረጠም በርግጥ በጀነራል ወገር ከተተኩት የፖላንድ የሰደተኛው መንግስት መሪ ጋር ብዙም ባይባባም ጆሴፍ ሬትንገር በተለይ በዚህ ጊዜ ፖላንድ ነጻ ሀገር መሆኑ አይማይቀር ቢሆንም ከመስራት ከሚመጣው የሶቪየት ህብረት ሶሻሊስት ሪዮት እንዳትጠመቅ ቀድሞ መመልከት ይወተውት ነበርም እናም በለንደን የቢሮ ስራ መወሰኑን ትቶም በአሰት የእንግሊዝ ሻምበል ስምና የወታደር የደንብ ልብስ በፖላንድ ለጥጥቅ ትግል ከመያደርጉ ተዋጊዎች ጋር ዘመተን በዚህ ዘመን ነው በ58 አመቱ በጦርነት ስፍራ በጃንጥላ ወይም ፓራሹት በመዝለል እስከ ዛሬም በስሙ የታዘ ክብሮ ወሰን ያስመዘገበው በፖላንድ ምድር ግን እንደተጠበቀው ተልኮም መወጣት አልተቻለው ያስተደሉ ዘንድ የተመደቡ ሰዎች ለጠላት ያደሩ ነበሩና መርዝ ሰጡት መርዝ ሰጪዋ ሴትዮ መጠኑን በማሳሳቷም ለጥቂት ከመተረፈ እንጂ የዛን ያህል ደጋፊዎች ነበሩትና በህቡ የማምለጫ መንገድ ለለንደን በቃ ብዙ የታተረበት ህይወቱን ጭምር ላደጋ ያጋለጠበት የፖላንድ ነጻ ሀገር መሆን ሐሳቡንም እርግፋ አድርጎታም ለዚህ ምክንያት ደግሞ ፖላንድ እንደፈራው የሶሻሊስት ሪዮት ተጠምቃ ከሶቪየት ህብረትላ መጣጋቷ ነው በዚህም የተነሳ ለጥቂት አመታት ትቶት ወደ ነበረው የቀድሞ ያንድ ያለ መንግስት ሐሳቡ ተመለሰም በዚህ ጥርጊያ ደግሞ የሚሆነው በቅድሚያ ያውሮፓ ህብረት መሆኑን አላጣው እናም ያውሮፓ ሀገር የሚል ዲስኩር አዘጋይቶም በመላው ሀገሮች እየዞረ መስበክ ጀመረም ከለንደን እስከ ሮም የሁሉም ሀገሮች የመንበር ገዢዎችና ባለጠጎችን በስብሰባም በግልም ያገኘ ሐሳቡን መስበክ መደበኛ ስራ ሆነም የቫቲካኑ የበስተዋላ ጳጳስ ጳውሎስ ስድስተኛ ገና ካርዲናል ሞንቴኔ ይያሉ በአውሮፓ አንድነት ሐሳቡ ያጠመቃቸው በዚህ ዘመን ነው ካፉ ላይ ለሰከንድ የማይጠፋውን ሲጋራ የማገም ከመኪና ወደ ባቡር ከዛም ወደ አውሮፕላን እየተጋባ በአውሮፓ ሐሳቡን ረጨው እንደቀደመ ሁሉ ወጪውን ማን እንደሚሸፈንና በርግጥ መቼና የት እንደነበረ ከነማንጋር እንደተገናኘ ታሪኩን አጠናን የሚሉት እንኳን ያለማውቃቸው ነው ገራሚው ተረክ ግን አልፋቱ ሰምሮ እንደ ጎርጎር ሳይያኑ አቆጣጥር በ1948 በሄግ የደጅ ፓርላማ የፓና አውሮፓ ጉባኤን በሊቀ መንበርነት እውን አደረገም ያውሮፓ ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ ተብሎ የተመሰረተውንና አሁሪቱን አንድ የሚያደርገውን ስራ ይወጣ ዘንድ ሐላፊነት ያለበት ተቋም የመጀመሪያው ጻፊ ለመሆንን በቃ ለዚህ ተግባሩ ከአምስት በላይ ሀገሮች የክብር ሽልማት ሊሰጡት ቢያስቡም እሱ ግን ፈቃደኛ ነበርም እንግሊዝ እንዲያውም የሀገሪቱን ታላቅ ሜዳሊያ ለሰጠው ስነ ስርዓት አዘጋጅታ ነበርም በስነ ስርዓቱ ላይ ሳይገኝ በእንቢት አልተቀበለም እንጂ I've traveled a great deal with Joseph Rettinger እኔ ከጆሴፍ ፍሪተንገር ጋር በብዙ ሀገሮች አብረው ተጉጃለሁ በከፍተኛ ስልጣን ላይ ካሉ ሰዎች ጋር ያለው ግንኙነት እጅግ ልዩ ነው እሱ ለአሜሪካው ፕሬዝዳንት ስልክ በመደወል ወዲያውን መቀጠሮ ማያዝ ይችላል በአውሮፓም በእትኛው ሀገር ያለን መሪ ማግኘት ለሱ ቀላል አለው ያውሮፓ የምጣኔ አብጥተ ብርሊግ የሚባለውን ከሌሎች ጋር በመመስረት አውራው ጆሴፍ ሬቲንገር የሞኑን ሀቅ ዛሬም በክብር አሐጉሪቱ አንድ ሆነ ታነሳለች ጆሴፍ ሬቲንገር ግን በዚህ ያውሮፓ አንድ መሆን የተነሳበት የዓለም አንድ መንግስት ሐሳብ መገደብ እንደሌለበት ቀድሞ ማላጣው እና አሜሪካንን ካውሮፓ ጋር የሚያጣመር ህብረት መፍጠር አለብኝአለም በዚህም ነው ስሙን እስከ ዛሬ በክፉ የሚያስነሳውን የቢልደርበርግ ሚስጥራዊ ማህበረሰብን የመሰረተው ካውሮፓና ካሜሪካ በፖለቲካ ሞነ በመጣኔ አብጥ ከዛም ማልፎ በልህቅነት እጅግ ተጽኖ ፈጣሪ ታላላቅ ሰዎችን በኔዘርላንድስ ቢልደርበርግ ሆቴል በመሰብሰብ ነው ቡድኑ ስሙን ይወረሰው ስብሰባውን የመራው ራሱ ጆሴፍ ሬትንገር ሲሆን የቡድኑም የመጀመሪያ ጻፊ ሆኖ ተመረጠም ይሄ ቢልደርበርግ ሚስጥራዊ ማህበረሰብ የመጀመሪያው ስብሰባ አጀንዳ ሞነም የተሳተፉ ሰዎች ማንነት እስከ ዛሬ ሚስጥር ነው በያመቱ እጅግ በከፍተኛ ጥበቃና ሚስጥር ስብሰባው እንደቀጠለ ቢሆንም አሜሪካና ያውሮፓ የፖለቲካ መሪዎች እንዲሁም ያለማችን ባለጠጎች ይሳተፉበት አልቢባልም አሁንም የቢልደርበርግ ቡድን ሚስጥራዊ ማህበረሰብ ወይም ሴክሬት ሶሳይቲ ነው ይህ ማህበረሰብ ዓለምን ከጀርባ የሚዘውር መሆኑን ይነገርለታል ያሻውን ሰው ከመንበር ላይ ማስቀመጥ ሆነም ማውረድ ቀላል ነው የፈለገውን ሀገር አፍርሶ መልሶ መገንባትም እንዲሁ ይባልለታል በፈለገው ሰዓት ያለምን ምጣኔ ለኪሳራ መዳረግ እንዲሁም አትራፊ ማድረግ ለቢልደርበርግ ሚስጥራዊ ማህበረሰብ እጅግ ቀላሉ ነው ከሁሉ በላይ ግን የጆሴፍ ሬቲንገር ስም ከቡድኑ መመስረት ጋር በመያዝ በክፉ የሚነሳው የቢልደርበርግ ሚስጥራዊ ማህበረሰብ የሰይጣኖች አለቃ ሉሲፈር አምልኮም ተከታይ ነው በሚል ነው 
ሰው ከመገበርም ጀምሮ የቡድኑ አባላት ለዚህ አምልኮ የከፋጢያት ይፈጽማሉ ይባላል አንድ ዓለም መንግስት አንድ አይማኖት በሚልም እየሰራ የሉሲፈር መንግስት ባለም ይመጣ ዘንድም ይተጋል ይባልለታል የሚስጥራዊ ማህበረሰብ አባላትም ከአሜሪካ እስከ አውሮፓ ከአሲያ እስከ አፍሪካ ብቻ ምን አልፈፋችሁ በመላው ዓለም በፖለቲካው ስልጣን እጅግ የገነኑ የሀገር መሪዎች ያለማችን አብትን የተቀለሉ ባለጠጎች በመሆናቸው ያሻቸውን ያደረጉ ነው ይባልላችኋል የቢልደርበርግ ሚስጥራዊ ማህበረሰብ ከተመሰረተ በኋላ ለ6 አመታት በጻፊነት ከመራ በኋላ በ72 አመቱ በሳምባ ምጭ ጆሴፍ ሬቲንገር ቢሞትም ስሙ በኩፉ የሚነሳው ለዚህ ነው በልጅነቱ ለሙንኩስና ተጠርቶ በስተርጅናው ለሰይጣን ገበረ ነው የትችቱ ያመክኖ ተንታኔም ቻሪ ያሰምብተን አብራችሁን ስለቆያችሁ እና መስግናለን